대만 타이페이 여행 세 번째 이야기 중산 예쁜 길을 걷다 중산에 가기 위해 지하철을 탔어요 대만 지하철의 스크린 도어는 사람 키 정도의 높이였어요 꽉 막힌 스크린 도어보다 이 정도 높이의 스크린 도어가 한기도 되고 좋을 것 같다는 생각이 들었어요 노약자 양보 표시도 볼수 있었어요 지하철을 타고 한정거장만 가면 되는 곳이라 금방 도착했어요 여행 첫날은 숙소 중심으로 가까운 곳부터 둘러보려고 계획을 했었기에 가까운 중산에 왔답니다. 우리나라의 풍경과 크게 다르지 않았던 지하철 풍경이었어요. 중산은 관광지라기보다 현지인들이 많이 다니는 곳이라고 해요. 이곳은 일제강점기 경제의 중심지였고 1950년대에는 미군 고문단의 주둔지이기도 했던 곳이에요. 가로수가 우거져 있고 골목마다 예쁜 카페와 부티크, 살롱 등이 있어 다른 지역과 달리 감각적인 분위기를 느낄 수 있다고 해서 왔어요. 중산에서 가장 가보고 싶었던 곳이 스팟이라는 문화 공간이었어요. 중산 거리를 둘러보고 스팟도 구경할 계획이에요. 저녁을 먹을 시간이 되었기에 미리 알아본 푸다산둥 정자오다왕이라는 로컬 맛집으로 갈 예정이에요. 그래서 이번 출구로 나왔답니다. 이번 출구로 나오면 신광 미츠코시 백화점을 볼수 있어요. 3번, 4번 출구인 길 건너편엔 예쁜 카페들이 많은 카페거리가 있어요. 저녁 식사를 하고 카페거리로 이동할 예정이라 나온 방향으로 쭉 걸었어요. 중산의 지리를 나타내는 지도예요. 백화점 건물 왼쪽 길을 따라 들어갔답니다. 이 길에 대한 정보는 많지 않아서 구경해보자며 걷기 시작한 길이에요. 저는 여행을 가면 구석구석 걸어다니며 구경하는 것을 좋아해요. 대만의 먹을거리가 정말 풍부했답니다. 카페, 식당 등이 어딜 가나 많았고 음식 종류도 많았어요. 이곳 역시도 그러했답니다. 좁은 골목길 사이사이에 식당과 카페가 많았던 곳이에요. 길엔 관광객들은 많이 보이지 않았고 대부분 현지인들이었어요. 궁금해서 뭔가 다가가 보았답니다. 재료를 담으면 끓여주는 것 같았어요. 반나절 타이페이를 돌아다니며 느낀 것은 정말 먹거리 천국이구나 라고 느꼈어요. 음료, 디저트, 요리 등 어딜 가든 종류도 많았고 가격도 상당히 저렴해 식도락의 나라라는 느낌이 들었답니다. 한 번씩 다 맛보고 싶었는데 먹을 수 있는 양은 정해져 있어 무척 아쉬웠어요. 아기자기했던 디저트 카페 살짝 구경만 하고 원래 가려했던 디저트 카페로 갔어요. 구글 맵에 평이 좋았던 로즈마리라는 디저트 카페예요. 하지만 대기 손님이 너무 많아 발길을 돌려야 했어요. 한국 식당도 보였어요. 타이거 슈가 테이크아웃 음료 전문점이었어요. 사람들이 길게 줄서 있었고 버블티 사진이 먹음직스러워 보였던 곳이에요. 가려했던 식당이 바로 옆에 있어 저녁을 먹은 후 음료를 마시기로 했어요. 바로 앞에 있었네. 푸다산둥 정자 오다왕이라는 식당이에요. 외관은 허름해 보였지만 로컬 맛집이라 해서 온 곳이에요. 오전 11시 30분에 문을 열어 저녁 8시 30분에 닫는다고 적혀 있었어요. 중국 산동성에서 대만으로 건너와 1991년에 문을 열었다고 해요. 웨이팅이 길다고 보았는데 저녁 식사 시간 전에 가서 그랬는지 대기하지 않고 바로 들어가 먹을 수 있었어요. 대나무 찜통에 찐 만두 정자오랑 표고버섯 짜장면이 유명하다고 해요. 메뉴판이에요. 한국어로도 표기되어 있어 주문하기 어렵지 않았어요. 주문을 하면 이런 포스트잇을 붙여줘요. 찐만두 정자오랑 표고버섯 짜장면을 시켰답니다. 산동성식으로 두부와 표고버섯을 썰어 돼지고기와 함께 볶은 자장면이에요. 우동면과 비슷했지만 더 쫄깃쫄깃했어요. 
처음 먹을 땐 밀가루 맛이 약간 났고 생소한 맛이었는데 계속 먹다 보니 짜장 양념이 중독성 있게 맛있었어요. 한국 자장면과 달랐던 맛 대나무 찜통에서 갇져 나온 정자오 찐만두 하얀 김이 모락모락 중국 산통성식 찐만두로 대나무 찜통에 쪄나와요. 만두 속도 맛있고 육즙까지 가격도 저렴했고 정말 맛있었던 만두예요. 포스트잇을 떼어 계산할 때 보여주었어요. 식사를 하고 나와 들어갈 때 보았던 타이거 슈가로 갔어요. 맛있어 보였던 버블티 초콜릿 버블티를 시켰어요. 65 위안 밖에 하지 않았던 버블티 주문을 기다리며 찾아보았더니 흑설탕 밀크 버블티가 유명한 곳이라고 해요. 주문한 초콜릿 밀크 버블티가 나왔어요. 밀크티에 흐르는 초콜릿 그라데이션이 예뻐 사진 찰칵. 음료를 흔들어 섞어 마셨어요. 밀크티 아래엔 타피오카가 있었고 생크림이 음료 위에 있었어요. 너무 더워 땀이 많이 흘렸던 날씨. 시원한 음료 한 모금이 더위를 날려주었답니다. 타피오카가 빨대 구멍을 막아 음료가 나오지 않았어요. 타피오카가 맛있었고 초콜릿 시럽이 많이 달았지만 맛있었던 음료였어요. 어느새 해가 지고 어둑해졌어요. 음료를 마시며 두 곳을 바라보니 사람들이 끊이지 않고 줄을 섰어요. 맛있는 식당, 카페엔 언제나 사람들로 붐비는 것 같아요. 든든히 먹어 배가 불렀어요. 다시 길들을 걸으며 골목 곳곳을 구경했답니다. 특색 있는 골목길의 정취 골목길이 예뻤고 길을 걸으며 느끼는 여름밤의 청량감이 좋았어요. 백화점 건너편 카페 거리가 관광지로 더 유명한 곳이었지만 백화점을 에어싸고 있는 이 뒷길에도 먹을거리가 많았고 길이 정말 예뻤답니다. 알록달록 색색깔의 색연필 무늬의 조형물들 대만의 유명한 음식인 지파이를 팔고 있었어요 지파이를 먹어보고 싶었는데 이때 역시 배가 불러 못 먹었답니다 나중에 대만을 가게 된다면 꼭 먹어보고 싶은 음식이에요 길을 걷다 우연히 본 곳이에요. 사람들이 정말 줄을 많이 서 있었어요. 나중에 찾아보니 구글 평점이 4점이 넘는 일본 라면집이었어요. 방금 본 그곳뿐만 아니라 이곳에도 사람들이 줄을 길게 서 있었어요. 줄서 있는 곳이 궁금해 어떤 요리들을 판매하나 구경했답니다. 구글 맵의 평들이 좋은 맛집인 것 같았어요. 하루에 먹을 수 있는 양이 정해져 있는 것이 무척 아쉬웠던 대만 여행이었어요. 대만은 장기간 여행지로 먹거리 투어하러 꼭 와야 하는 곳 같았어요. 아기자기한 소품샵과 옷 등을 판매하는 곳도 있었어요. 커피, 빙수와 와플 디저트를 판매하는 곳이에요. 빙수 
더운 데다 많이 걸어서 빙수를 먹고 쉬기 위해서 들린 곳이에요. 구경하는 게 재미있어 다리 아픈 줄 모르고 돌아다녔던 것 같아요. 의자에 앉아서야 다리가 아팠구나 라고 느꼈어요. 메뉴판이에요. 종류가 무척 많았어요. 먹고 싶었던 망고 빙수를 시켰어요. 망고와 푸딩, 아이스크림이 함께 있는 걸로 주문했답니다. 빙수 나오기 전 사진도 찍었어요. 사진이 예쁘게 나와 실제와 다르다고 이야기하는 중이에요. 드디어 나온 망고 빙수. 탱글탱글한 푸딩과 가득 담긴 망고, 달콤한 아이스크림을 얹은 빙수였어요. 정말 맛있었답니다. 여행 마지막 날 한국 관광객에게 유명한 삼형제 빙수라는 곳도 가보았는데 그곳보다 훨씬 맛있었던 곳이에요. 부드러워 차르르 넘어가던 푸딩이었어요. 대만에 여행 온다면 망고 빙수를 꼭 드셔보세요. 망고, 푸딩, 아이스크림이 함께 있는 걸로 드시면 더 좋을 것 같아요. 맛있게 먹고 다시 길을 나섰답니다. 이곳은 특이하게 세로로 긴 공원이 길을 따라 나 있어요. 작은 야외 공연장이 있었고 밤엔 이렇게 아늑한 조명이 있어 산책하기 좋아 보였답니다. 둘러보니 데이트하는 연인들이 많았어요. 귀여운 조형물들 길 가운데 공원이 있고 그 공원을 중심으로 양쪽 도로가 있었어요. 그리고 그 양도로 옆에 예쁘고 아기자기한 가게들이 많았던 곳이에요. 정확히 무엇인지 잘 모르겠지만 발전기인 것 같았는데 예쁜 꽃그림을 그려넣었어요. 아기자기한 디자인들. 래피티나 이런 그림들은 무심한 물체에 생명력을 넣어주는 것만 같아요. 당장이라도 뜰 것만 같은 토끼 조형물. 무심코 길을 걷다 알게 된 공원이었는데 예쁜 조형물들이 많아 찾아보니 이곳이 아트파크라고 해요. 주차되어 있던 많은 오토바이들 곳곳에 특색 있던 조형물들이 많았어요. 주요 교통수단으로 자전거와 오토바이 비중이 커서 그런지 자전거와 오토바이 주차시설이 잘 되어 있다는 느낌을 받았어요. 도로변으로 나왔어요. 도심 속 바삐 지나가는 사람들. 문득 여행자에겐 낯설고 신나게 보이는 이 도시가 이들에겐 여느 때와 같은 일상이라는 생각이 들며 그 일상이 여행자라서 다르게 보여진다는 생각이 들기도 했어요. 일상을 여행자처럼 매일 새로운 눈으로 바라보면 어떨까 하는 생각도 스쳤답니다. 신광 미치코시 백화점에 들러 몇 가지 물품을 구입했어요. 백화점에선 영상을 찍지 않았는데 쇼핑하기 괜찮은 곳이었답니다. 한국의 백화점과 비슷했던 곳이에요. 카페 거리와 스팟을 가기 위해 길을 건너요. 백화점을 기준으로 길 건너편 골목길로 들어가면 나온답니다. 오후에 내렸던 비는 언제 그랬냐는 듯 날씨가 맑아졌고 그 덕분에 예쁜 길들을 걸으며 여름밤의 정취를 느낄 수 있어 좋았던 날이었어요. 영상을 봐주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.